அன்பார்ந்த மைண்ட் ஹீலிங் நேயர்களே வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் உளவியல் கல்வி வேலை வாய்ப்புகள் என்ற தலைப்பில் இன்றைய வாய்ப்புகளை பற்றி அலசுவோம் நண்பர்களே உளவியல் துறை என்பது மனிதனுடைய மனத்தை பற்றி ஆராயக்கூடிய ஒரு துறை உளவியல் நிபுணர்கள் மனிதனுடைய மனத்தை ஆராய்ந்து அவர்களுடைய குணநலன்கள் அவர்கள் உணர்வுகள் அவர்களுடைய மொத்தமான ஆரோக்கியத்தை மன ஆரோக்கியம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கான உதவிகளை செய்கிறார்கள் நண்பர்களே இந்த உளவியல் நிபுணர்கள் மருந்துகள் எதையுமே வழங்கக்கூடாது ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர்கள் பல்வேறு வகையான உளவியல் குணப்படுத்தும் முறைகள் பல்வேறு வகையான தெரப்பீஸை பயன்படுத்தி அவர்களுடைய கிளையன்ஸ் அவர்களுடைய அவர்களிடம் ஆலோசனைக்கு வருவர்கள் அல்லது அவர்களிடம் வருகின்ற நோயாளிகளுக்கு அவர்களுடைய மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு விடைகளை கொடுக்கிறார்கள் மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை அவர்கள் குறைக்கிறார்கள் சரி செய்கிறார்கள் சீர் செய்கிறார்கள் நண்பர்களை எத்தகைய குணநலன் குணப்படுத்தும் முறைகளை பயன்படுத்தீர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் காக்னேட்டிவ் பிஹேவியரல் தெரப்பி பயன்படுத்துகிறார்கள் அதே போன்று சைக்கோ தெரப்பி போன்ற தெரப்பிகளை பயன்படுத்துகிறார்கள் பிளே தெரப்பியை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்ன என்எல்பி தெரப்பியை பயன்படுத்துகிறார்கள் கெஸ்டால்ட் தெரப்பியை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஸோ இது போன்று பல்வேறு தெரப்பிகளை பயன்படுத்தி அவர்கள் அவர்களிடம் வருகின்ற நோயாளிகளுடைய அல்லது அவர்கள் அவர்களிடம் ஆலோசனைக்கு வருகின்றவர்களுடைய மனநலம் அல்லது குணநலம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு விடைகளை தேடிக் கொடுக்கிறார்கள் இந்த உளவியல் துறையில் என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன நண்பர்களே அந்த காலத்தில் அந்த உளவியல் நிபுணர்கள் என்றாலேயே மனம் சார்ந்த அல்லது மனநலம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு மட்டும்தான் விடை கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இன்று உளவியல் நிபுணர்கள் சமூக சேவை சார்ந்த பல்வேறு ஆலோசனைகள் கூறு கூறுகிறார்கள் கல்வி சார்ந்த ஆலோசனைகள் கூறுகிறார்கள் சந்தைப்படுத்தல் அதாவது மார்க்கெட்டிங் சார்ந்த ஆலோசனைகள் கூறுகிறார்கள் மனிதவள மேம்பாடுகள் சார்ந்த ஆலோசனைகள் கூறுகிறார்கள் திருமணம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு விடை கூறுகிறார்கள் இன்றைய சூழ்நிலையை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த உளவியல் வல்லுநர்கள் செயல்படாத துறைகளே இல்லை என்று சொல்லலாம் ஆகவே என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள் உளவியல் நிபுணர்களை பொறுத்த அளவுக்கு கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் என்ற வேலை வாய்ப்புகள் அதாவது மருத்துவமனைகளில் கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் என்ற பதவிகள் அவர்களுக்கு காத்துக் கொண்டிருக்கின்றன பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் கவுன்சிலர் ஆற்றுப்படுத்தல் வல்லுநர் என்ற வேலை வாய்ப்புகள் அவர்களுக்கு காற்று காத்துக் கொண்டிருக்கின்றன அதை போன்று கல்வி நிறுவனங்கள் அல்லது தொழில் நிறுவனங்களை பொறுத்த அளவிற்கு அங்கே ஹெச்ஆர்டி மேனேஜர்ஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர்ஸ் என்ற பதவிகள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றன என் என்ஜிஓக்கள் அங் என்ஜிஓக்கள் மீன் சமூக சேவை செய்கின்ற நிறுவனங்கள் அங்கே அவர்களுக்கு ஆற்றுப்படுத்தல் வல்லுநர் என்ற வேலைகள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றன இதை தவிர அரசாங்கம் ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் மருத்துவமனைகள் என என் பல்வேறு துறைகளில் இன்று இந்த உளவியல் பயின்றவர்களுக்கு சிறந்த வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இவற்றை தவிர உளவியல் வல்லுநர்களை பொறுத்த அளவுக்கு அவர்களாகவே அவர்கள் கிளினிக்குகள் வைக்கலாம் உளவியல் ஆலோசனை மையங்களை நிறுவி அங்கும் நல்ல வருமானத்தை ஈட்டுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது இன்று உளவியல் வல்லுநர்களுடைய மற்றொரு முக்கியமான பணி இந்த சாப்ட்வேர் கம்பெனியாக இருக்கட்டும் ஆட்டோமொபைல் கம்பெனியாக இருக்கட்டும் இவற்றில் எல்லாம் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர் மனிதவள மேம்பாட்டு மேனேஜராக வேலை செய்கிறார்கள் அதை தவிர மனிதவள மேம் மேம்பாட்டு ஆலோசகராக செயல் கன்சல்டண்டாக செயல்படுகிறார்கள் இதை தவிர மனிதர்கள் அல்லது இந்த தொழிலாளிகளுடைய பல்வேறு பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய பல்வேறு வகையான உதவிகளை உளவியல் வல்லுநர்கள் இந்த நிறுவனங்களுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே நிறுவனங்களில் இவர்களுடைய தேவை மிக மிக அதிகம் அதை போன்று மார்க்கெட்டிங் மேனேஜராக கூட இன்று உளவியல் வல்லுநர்களை நியமிக்கிறார்கள் சேல்ஸ் மேனேஜர்ஸாக நியமிக்கிறார் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் குறிப்பாக பயிற்சி இன்று இந்த மனிதவள மேம்பாட்டு பயிற்சி என்பது அனைத்து தொழில் நிறுவனங்களிலும் மிகவும் சாதாரணமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது இந்த பயிற்சிகள் உளவியல் பயிற்சிகளாக இருக்கட்டும் மனித மள மேம்பாட்டு பயிற்சிகளாக இருக்கட்டும் இந்த பயிற்சிகளை எல்லாம் இந்த உளவியல் வல்லுநர்கள் வல்லுநர்கள் தான் வழங்குகிறார்கள் ஆகவே இன்று பயிற்சி துறை அதாவது ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் என்ற துறையிலும் இவர்களுடைய தாக்கம் மிகவும் அதிகமாக காணப்படுகிறது ஆகவே இது போன்ற பல்வேறு துறைகளில் அது போல ரிஹாபிலிட்டேஷன் சைக்காலஜிஸ்ட் ஸோ ரிஹாபிலிட்டேஷன் என்பது அந்த அந்த குழந்தைகளுக்கு அதாவது இயல்பாகவே செயல்பட முடியாத குழந்தைகளுக்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்து அவர்கள் அவர்களை இயல்பாக வாழ வைக்க உதவுகின்ற ரிஹாபிலிட்டேஷன் சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்கிறார்கள் ஆகவே உளவியல் வல்லுநர்களை பொறுத்த அளவுக்கு இன்று தேவை மிக மிக அதிகமாக இருக்கின்றது எங்கு படிக்கலாம் உளவியல் வல்லுநர்களை பொறுத்த அளவுக்கு இன்று என்னை பொறுத்த அளவுக்கு எனக்கு தெரிந்த அளவுக்கு இன்று ஒரு நான்கு ஐந்து முக்கியமான நிறுவனங்களை கல்வி நிறுவனங்களை கூறுகின்றேன் குறிப்பாக பெங்களூரை பொறுத்த அளவுக்கு மான்போர்டு இருக்கின்றது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சைக்காலஜி பெங்களூரில் இருக்கின்
Ferguson College இது பூனைவில் இருக்கின்றது Saint Saviour's Mumbaiல் இருக்கின்றது Presidency College சென்னையில் இருக்கின்றது Metro School of Social Work சென்னையில் இருக்கின்றது இதை போது சிறந்த உலவியல் சரந்த கல்வி நிறுவனங்கள் பல இருந்தாலும் இந்து ஏதோ ஒரு சிறந்த கல்வி நிறுவனத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள ஒரு சிறந்த BAC Psychology அல்லது BAC Psychology வழங்கு இந்த ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து படித்து நீங்கள் அதில் முழு ஈடுபாட்டோடு படிப்பீர்களானால் நீங்கள் அதை முடித்துவிட்டு எம்எஸ்சி சைக்காலஜி படிக்கலாம் அல்லது எம்ஏ சைக்காலஜி படிக்கலாம் அல்லது எம்எஸ்டபிள்யூ படிக்கலாம் இது முடித்ததுக்கு அப்புறம் எம்ஃபில் சைக்காலஜி படிக்கலாம் எம்ஃபில் சைக்காலஜி முடித்ததுக்கு அப்புறம் பிஹெச்டி சைக்காலஜி படிக்கலாம் ஸோ இந்த இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களிலும் சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களிலும் இந்த அனைத்து ப அந்த உளவியல் சார்ந்த படிப்புகளும் இருக்கின்றன ஆகவே நீங்கள் நல்ல ஒரு நிறுவனத்தை கல்வி நிறுவனத்தை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் இதில் படித்தீர்களானால் சிறந்த வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது நீங்கள் போய் ஒரு ஏதாவது மருத்துவமனையிலோ அல்லது ஒரு என்ஜிஓலையோ அல்லது ஏதோ ஒரு கல்வி நிறுவனத்திலோ வேலை செய்கிறதுக்கு நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் எதுவும் வாங்க வேண்டியதில்லை லைசன்ஸ் வாங்க வேண்டியதில்லை ஆனால் ரீஹாபிலிட்டேஷன் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவில் நீங்கள் எம் எம் ஃபில் இன் சைக்காலஜி முடித்ததுக்கு அப்புறம் அவங்ககிட்ட ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கினா அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆகவே இது படிப்புகளை பற்றி என்ன தகுதி எலிஜிபிலிட்டி என்ன பிளஸ் டூ முடிச்சா இது பிஏ சைக்காலஜி அல்லது பிஎஸ்சி சைக்காலஜி அல்லது பிஎஸ்டபிள்யூ படிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்க யூஜி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எம்ஏ சைக்காலஜி எம்எஸ்சி சைக்காலஜி எம்எஸ்டபிள்யூ படிக்கலாம் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பிஜியை வச்சு எம்ஃபில் படிக்கலாம் எம்ஃபில் அல்லது இந்த எம்எஸ்சி சைக்காலஜி எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த நெட் எக்ஸாமினேஷன் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு ஜேஆர்எஃப் எக்ஸாமினேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு தேர்வு இருக்கிறது யூஜிசி நடத்துறது அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிஹெச்டி நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி மூணு நாலு வருஷத்தில் முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக நீங்கள் ஒரு உளவியல் வலுவராக மாறிவிடலாம் ஆகவே பிஎஸ்சி முடித்தாலே நீங்கள் ஆலோசனைகள் கூறலாம் எம்எஸ்சி படித்ததுக்கு அப்புறம் தகுதியோடு நீங்கள் ஆலோசனைகள் கூறலாம் ஆனால் எம்ஃபில் முடித்தா அல்லது பிஹெச்டி முடித்ததுக்கு அப்புறம் வெளிநாடுகள்லாம் பொறுத்தளவுக்கு கண்டிப்பாக எம்ஃபில் இருக்கணும் அல்லது பிஹெச்டி இருக்க வேண்டும் ஆகும் இதில் வந்து கிளினிக்கல் சைக்காலஜி அல்லது அப்ளைடு சைக்காலஜிக்கு இன்னும் வேல்யூ அதிகம் மற்ற எல்லா உளவியல் வல்லுநர்களுக்கும் சிறந்த வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன சம்பளம் இதில் இந்த உளவியல் வல்லுநர் வல்லுநர்களை பொறுத்தளவுக்கு குறைந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயிலிருந்து சம்பளம் ஆரம்பிக்கணுங்க மேக்ஸிமம் புதுசாக முடிச்சு விட்டு வரவங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் வரைக்கும் வருது ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு சைக்காலஜிஸ்டிக்ஸ் அனுபவம் வாய்ந்த உளவியல் வல்லுநர்கள் அதை விட தகுதி வாய்ந்த புலமை வாய்ந்த சைக்காலஜிஸ்டை பொறுத்தளவுக்கு அவங்க லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறத கண்கூடாக நம்ம பார்க்க முடியுதுங்க ஆகவே இந்த உளவியல் என்ற அரிய வாய்ப்பு உண்மையிலே என்று ஒரு சிறப்பான ஒரு வாய்ப்பாக கருதப்படுகிறது இதில் நீங்கள் ஈடுபட்டு நீங்கள் ஆலோசகராகவோ ஒரு எம்ப்ளாய் தொழிலாளராகவோ அல்லது ஒரு சிறந்த வல்லுநராகவோ உங்களை மேம்படுத்தி கொண்டால் உங்களுக்கு சிறந்த தொழில் அல்லது வேலை வாய்ப்பு அல்லது நீங்களே ஒரு ஆலோசகராக உருவாகின்ற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்ற ஒரு துறை உங்களுக்கு இந்த துறையில் ஈடுபாடு இருந்தால் மனிதர்களிடம் அக்கறை இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த துறையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம் இதில் சிறந்த வாய்ப்புகள் காத்து கொண்டிருக்கின்றன வாழ்த்துக்கள் நண்பர்களே இந்த மைண்ட் ஹீலிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பெல் ஐக்கானை அழுத்தி தொடர்ந்து எங்களுடைய வீடியோக்கள் குறித்த செய்திகளை பெற்று வாருங்கள் இந்த வீடியோக்களை உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடையே நீங்கள் பகிர்ந்தளியுங்கள் நன்றி வணக்கம்